Stasera siamo qui al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, un incontro particolare tra segni e parole, sono con l'onorato del giudice, analisi avvitabile. Due giovani, io vi permetto di dire, promesse di quello che è la divulgazione dell'arte pittorica e di scrittura a Napoli. Eleonora, parto con lei perché io mi sono incantata a guardare quello che poi mostreremo con le telecamere, quindi fatti un pochino più vicino a me, um, come si sceglie o si è scelti da quello che è una rappresentazione come sia incisore che pittrice. Allora, io fin da piccola dipingo, poi ovviamente ho fatto tutto un percorso cioè, artistico, sono, sono laureata in storia dell'arte, quindi poi con una tesi sull'incisione io mi sono avvicinata alla materia dell'incisione, però con la pittura io dipingo ormai da molti anni e con l'incisione che è qualcosa di più recente insomma, per me come approccio materico. Insomma. Quindi un approccio materico recente, recente però, nato da che cosa però? Da, cioè, una, con uno tisi, studio? da una tesi di laurea su un importante incisore del Novecento, Bruno Starita e dal momento in cui ho fatto questa tesi mi sono appassionata a questa materia e quindi da qui la scelta di studiarla all'Accademia. Stasera qui presentiamo anche il libro di Analisa Abitabile che è un incontro d'anime, edito da Giulio Perrone. Eh, perché una scrittrice e una pittrice? Perché le arti figurative e la letteratura sono molto collegate fra di loro. Tra l'altro io credo che il segno nell'incisione sia comunque, abbia un'analogia con la parola, cioè un'incisività come la parola stessa e quindi c'è anche poi l'idea di un'unità fra le arti che comunque oggi è ancora più evidente nell'arte contemporanea. Assolutamente. Una palermitana, una siciliana anzi, perché ho sbagliato, forse non sei no, nata a Palermo. Sono una palermitana. No, allora ho detto bene, una palermitana che vive a Napoli, che ha vissuto a Roma e che ha pubblicato un libro bellissimo, mi ho avuto già il piacere di presentare, un libro di cui mi sono innamorata, dei personaggi incredibili, una storia e una copertina che è una foto scattata da Annalisa. Sì, la copertina ritrae il gazzometro di Roma che è, diciamo, è il simbolo del quartiere dove si svolge la storia dei miei personaggi ma è anche e soprattutto eh, il simbolo del romanzo perché il gazzometro è un simbolo di fragilità e imponenza e un po' sono le caratteristiche che ritrovo diciamo, nella generazione a cui appartengo che poi si rispecchia ecco, in Veronica e Gabriele che sono i protagonisti del mio libro. Che cosa significa? Bene, Eleonora, peraltro, che siamo qua anche in quanto rappresentanti di una generazione insomma, di giovani, esatto, coetanee, amiche, prima di tutto, insomma, prima che artiste, prima che compagne, insomma, amiche. Ecco. La difficoltà di eh, decidere di fare arte e cultura, di scrivere tra non poche difficoltà, eh, cercando di, tra virgolette, sopravvivere, perché comunque c'è un affitto, c'è un mangiare, un vestirsi, però crederci e quindi... Eh, voler comunque fare di questo mestiere il proprio mestiere. Eh, questo sarebbe un sogno, purtroppo la realtà spesso è differente, ci sono molti sacrifici, è un cammino che è tutto in salita, ho maggior ragione in questo settore, ecco con Eleonora lo diciamo sempre che purtroppo eh, il sogno dell'arte è, è in salita, ecco, comporta tanti sacrifici e tante rinunce, però ecco, l'aspirazione c'è. Speriamo, speriamo bene, insomma. Io dico auguri in bocca al lupo. Io dico crepi. <ride> Eleonora, quindi un, un incontro importante, quello di stasera, i tuoi quadri, le tue opere, cose bellissime che andrò a riprendere. Eh, quanta emozione, quanta passione. Eh, la passione è quella che muove tutto. Cioè, se non ci fosse la passione non si potrebbe affrontare mai un percorso artistico. Quello che diciamo sempre è lei, perché è composta di sacrifici, una negazione proprio totale all'arte. Quindi se non ci fosse la passione, secondo me non si potrebbe fare null'altro. Però ovviamente supportata dal talento, dal, da tante altre cose, perché senza talento la passione fino a se stessa non ha un senso. Difficoltà, secondo te, maggiori di affermazione, di conoscenza, perché sei una bella donna o questa è una cosa che agevola? No, agevola. <ride> viva la sincerità, viva la verità. Elena del Giudice. Analisa Vitabile qui dal PAN, tra pochissimo una conferenza bella, vi invitiamo a visitare i siti, a fare veramente la giusta informazione di queste due giovani artiste che le ritroveremo, sono certa le ritroveremo.